Vodárenský biznis v českých kulisách. Firma od lidí vybírá stočné, ale obecnímu majiteli potrubí neplatí ani korunu. Reportáží o obchodu s vodou jsme v našem pořadu odehráli už několik. Upozorňovali jsme na překotné rozprodání vodáren, potrubí i čističek, po kterém obce ztratili přímou kontrolu nad prodejem vody a také nárok na evropské dotace. Teď jsme vyrazili do malého středočeského městečka Nové Strašecí. Jeho příběh ukazuje ještě jednu tvář tohoto výnosného biznisu. Sílu nadnárodních koncernů, které vodovody a kanalizace provozují. Nové Strašecí vlastní kanalizační potrubí a také se o něj stará. Firma Veolia potrubí provozuje, vybírá stočné, ale o výdělek se s městem nedělí. A podniká tedy bezplatného povolení. Více v reportáži Davida Macháčka. Jsme v Novém Strašecí, kudy probíhá kanalizace, kanalizaci, přestože jí vlastní město, město za to nedostává ani korunu, přestože je vybíráno stočné. Na začátku roku tady byla nahlášená havarie, že je tady ucpaná kanalizace, všude tady e, vytíkalo do polí e, z plašky, čili muselo město na své náklady opravit kanalizační trubky. Já tady mám fakturu, ta faktura je na 107 tisíc, no ale protože nemáme žádné příjmy od provozovatele, museli jsme peníze najít někde jinde a ty peníze byly vzaty z veřejného osvětlení. V našem městě jsou dva vlastníci kanalizace. Jejím město a jejím společnost Vodárny Kladno Mělník, tedy VKM. VKM vlastní více jak 4 km kanalizačních trubek, město vlastní více jak 10 km kanalizačních trubek. V kanalizačním potrubí je ukrytý milionový problém. Akciová společnost Vodárny Kladno Mělník vlastní červeně vyznačené potrubí. Městu patří to modré. Ani jeden z vlastníků však nezajišťuje provoz, tedy to, co se bude dít se splašky, které odtékají z domů. To má na starosti tzv. provozovatel. V Novém Strašecí to jsou středočeské vodárny, patřící do skupiny Veolia. Ty od roku 2004 přivádí do města pitnou vodu a odvádí pryč splašky. Jenže za používání potrubí, které pro svůj biznis potřebují, platí jen jednomu vlastníkovi, firmě VKM. Druhý vlastník, tedy město, nedostává ani korunu. Středočeské vodárny mají uzavřenou provozní smlouvu, která byla schválena valné hromadě roku 2004. Jedná se o pronájem majetku VKM a zároveň provozování tohoto majetku. Na základě této smlouvy středočeské vodárny provozují majetek VKM v oblasti kanalizací na území města Nové Strašecí a upravuje ta smlouva i platby za pronájem? Ano, upravuje. Dostáváme nájemné z tohoto majetku ve výši odpisů majetku, které je na území města Nového Stražecí, upozorňují v majetku VKM. Městu ale středočeské vodárny neplatí za užívání kanalizačních trubek nic. Přitom stočné, tedy poplatek za odvod a likvidaci odpadní vody, vybírají vodárny po celém městě. Zde jsme na dalším místě, zde je přečerpávací stanice pro město. Minulý rok došlo k havárii na této stanici, město muselo financovat opravu té havárie 40 tisíc korun. V současné době stojí před náma oprava, ta oprava bude stát cirka půl milionu korun. To, že nedostáváme ze stočného nájemné od Veolie, odhadujeme, že přicházíme o 2 až 3 miliony korun ročně. Není to normální, aby někdo na vašem majetku vlastně podnikal, že jo, a potom, když se na tom majetku dojde k nějaký škodě, tak aby potom řekl, tady máte váš majetek, opravte si to sami. Čili to jako, pro mě je to nepřijatelný. Tohle. V českém vodárenství to po jeho privatizaci v 90. letech není nic neobvyklého. Naposledy jsme reportáž o tom, kdo na vodě vydělává, vysílali letos v únoru. Evropskou komisi vyděsilo, že českomoravské obce předali provozování vodovodů a kanalizací soukromým firmám a že se tak na desítky let zbavili výdělků i kontroly. 
Evropská komise už od roku 2004 upozorňovala na to, že provozní smlouvy jsou nastaveny ve velký neprospěch vlastníků těch vodohospodářských sítí, což byly obce, protože vlastně ve velkém nepoměru šly ty prostředky s provozovatelům, což byly soukromé firmy. Zatímco únorová reportáž upozorňovala na to, jak prodělávají ty obce, které svůj majetek pronajali příliš levně, nebo se ho zbavili výměnou za podhodnocené akcie, v Novém Strašecí je situace ještě o stupeň horší. Město se majetku ani nezbavilo, ani nepřistoupilo na nevýhodnou smlouvu, jenže nijak si tím nepomohlo. Středočeské vodárny začaly v roce 2004 jeho potrubí používat bez smlouvy a zadarmo. Na tom systému, že trubky patří městu a stočné vybírá někdo jiný, čili Veolie, tratí město 2 až 3 miliony korun ročně. Za celou tu dobu, co trvá tato anomálie, přišlo město o více jak 20 milionů korun. Když jsme v roce 2004 zjistili, že se vlastně společnost VKM rozděluje na vlastnickou a infrastrukturní, tak jsme snažili s novou společností s přesní urádami uzavřít smlouvu o provozování nebo jestli nájemní smlouvu a měl jsem představu, že ten nájem se bude pohybovat někde kolem 700, 750 tisíc korun. Nicméně po každé dorazila smlouva, která byla jiná a byla v řádu několika desítek korun za rok. Nevýhodnou smlouvu odmítlo město podepsat a s vodárnami se na ceně za pronájem potrubí nikdy nedohodlo. Vedení středočeských vodáren slíbilo, že vysvětlení k celé situaci podá osobně v rozhovoru před kamerou. Mělo se tak stát přesně před týdnem. Dobrý den, Dobrý den. Poznala, my jsme si psali, ano. já tady nemám duši. A já se jenom zeptám, proč ten rozhovor e, nemůže proběhnout? Ne, takhle se v pátek rozhodlo, já vám nedokážu říct, to je vlastně názor vedení a dál... Nevím. No, já jsem korektně požádal o rozhovor. Ano. Vy jste potvrdila, že proběhne v pondělí v 10 hodin. A... Ano, no pak uh, vedení připravilo písemné stanovisko a požádalo mi, abych vám napsala, že pouze se bude vyjadřovat písemně. Mhm, dobře. Jak tedy po zrušeném rozhovoru vedení středočeských vodáren vysvětluje, že užívá městské kanalizační potrubí bez řádné smlouvy? Město Nové Stražecí bez zjevného důvodu předkládané návrhy nepodepsalo. Respektive se k celé věci nevyjadřovalo. Pojednali jsme, já bych řekl, téměř mnohokrát, ale pokaždé to skončilo úplně stejně. Vždycky nám přišla zpátky smlouva, která byla pro nás jako pro město absolutně nevýhodná. Za sedm let se oběma stranám nepodařilo žádnou smlouvu uzavřít. Po celou dobu si ale středočeské vodárny nechávají veškeré vybrané stočné. Pokud se tady bavíme o tom, jestli provozovatel vodovodů, kanalizací používá infrastrukturu obcí, případně soukromých subjektů, aniž je s tím vlastníkem domové, dopouští se zcela nepochybně bezdůvodného obohacení. Každý, kdo se dopouští bezdůvodného obohacení, je povinen toto bezdůvodné obohacení vydat. Středočeské vodárny ale na otázku, jak se stočným, které vydělali na městském potrubí, naložili, neodpovídají. Pro město to je přitom klíčová věc. Lidé v Novém Strašecí platí druhé nejvyšší vodné a stočné v celé republice. Zatímco třeba obyvatelé Trutnova platí za jeden kubík vody necelých 55 korun. A v Praze nebo v Brně to je 60 korun. V Novém Strašecí stojí kubík vody více než 77 korun. Dražší už je pouze voda v táboře. Ze 77 korun za každý kubík vody Připadá 44 korun na vodné a 33 korun na stočné. Ze stočného pak lidé v každém kubíku platí přibližně 10 korun na údržbu a obnovu kanalizační sítě. Re, celorepublikově zhruba z ceny až 34, teda 34 věnováno na obnovu a opravy těch vodovodních zařízení, protože ty samozřejmě stárnou a musí se průběžně obnovovat, takže se vytváří nebo je vytvořen fond obnovy těch zařízení a je to financováno z těchto prostředků. Každý rok se v Novém Strašecí zpracovává přibližně 200 tisíc kubíků odpadní vody. Na Stočném se tak tady za loňský rok vybralo přes 6 milionů korun. A do fondu na údržbu a rozvoj sítě měly přibýt zhruba 2 miliony. Od roku 2004, co kanalizaci v Novém Strašecí provozují středočeské vodárny, to je i přes proměnlivou výši stočného více než 10 milionů. 
Středočeské vodárny jsme upozornili na to, že provozují naši kanalizační síť bez oprávnění, že nám nedávají žádné nájemné a budeme požadovat doplacení zpětně nájemného. No co vám na to řekli, jak se tvářili? Zatím nám ještě na tuto otázku neodpověděli. Pátrání potom, kde skončily miliony z vybraného stočného, odhalilo ještě další problém. Středočeské vodárny působí na té části Nového Strašecí, kde kanalizační potrubí patří městu, v rozporu se zákonem. Na svou činnost nemají povinnou státní licenci. Provozovat něco bez uzavření smlouvy zákon neumožňuje. Krajský úřad, který vydává povolení k provozování, tak má za povinnost ze zákona přímo takové povolení dát jenom osobám, které buď sami ty vodovody a kanalizace vlastní, anebo mají smlouvu s vlastníkem, který ho opravňuje ty vodovody a kanalizace provozovat. Krajský úřad vydal povolení pro provozování kanalizace společnosti Středočeské vodárny pouze na tu část kanalizace, která patří společnosti VKM. Co se týče té části kanalizace, která patří městu Nové Strašecí, tak na tu společnost Středočeské vodárny povolení nemá. Středočeské vodárny své podnikání bezplatné licence nevysvětlují. V písemné odpovědi pouze tvrdí, že nikdy neprovozovali majetek města ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. Já pořád vidím vlastně, já nevím, nedostatky v tom, že e, někdo na vašem majetku podniká, nedávám z toho ani korunu, je to bez provozovatelské smlouvy a výsledek je, když se potom něco opravdu na tom majetku stane, tady ten majetek e, máte, opravte si to a zase my to budeme provozovat dál, nedáme vám za to ani korunu, čili pro mě je tohleto nepřijatelné a dost nepochopitelné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám. Doufám, že nejsem sám.